যারা কোরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করে তাদেরকে বলা হয় মোফাসের ঠিক কিনা বলেন আজ থেকে চোদ্দশো চৌচল্লিশ বছর আগে চোদ্দশো চৌচল্লিশ বছর আগে এই কোরআন নাজিল হয়েছে এই চোদ্দশো চৌচল্লিশ বছর পর্যন্ত কোরআনের ব্যাখ্যা প্রথম আমরা শিখেছি নবীজির কাছে ঠিক কি না এরপরে সাহাবারা নবীজির কাছ থেকে শিখেছেন সাহাবার পরে তাবিন তারা সাহাবাদের কাছে শিখেছেন আবার তাবে তাবিন তারা তাবিনদের কাছ থেকে শিখেছেন এটাকে বলা হয় তিন প্রজন্ম তিন প্রজন্ম হাদিসের পরিভাষায় বলা হয় করুণে সালাসা করুণে সালাসা খায়র আল কারণে কারণ সুম্মালাজিনা ইয়ালুন আহম সুম্মালাজিনা ইয়ালুন আহম সবচেয়ে ভালো জামানা আমি নবীর জামানা আমি চলে গেলে সবচেয়ে ভালো জামানা সাহাবাদের জমানা সাহাবারা চলে গেলে সবচেয়ে ভালো জামানা তাবিনদের জমানা তাবিনরা চলে গেলে সবচেয়ে ভালো জামানা তাবে তাবিনদের জমানা এইভাবে সময় পরম্পরায় কাল পরম্পরায় নবীজি থেকে আজ পর্যন্ত কোরআনের তাফসির ব্যাখ্যা হচ্ছে নাকি হচ্ছে না শুধু বাংলাদেশে হচ্ছে নাকি সারা দুনিয়াতে হচ্ছে শুধু বাংলা ভাষায় হচ্ছে দুনিয়ার সব ভাষায় বর্তমান পৃথিবীর মানুষ সাড়ে পাঁচ হাজার ভাষায় কথা বলে সাড়ে পাঁচ হাজার ভাষায় কথা বলে আদম আলাই সালাত সালাম ছয় হাজার আন্তর্জাতিক ভাষার পণ্ডিত ছিলেন আর বর্তমানে এই নেট ইন্টারনেটের যুগে মানুষ সাড়ে পাঁচ হাজার ভাষা ব্যবহার করে তাহলে ছয় হাজারের বাকি কত কত পাঁচশো সময়ও কিন্তু একেবারে দুনিয়ার সময় শেষ বয়াত শেষ হায়াত শেষ এমন এক সময় আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি যে সময় ইমাম মাহাদি আপনার ঘরের দুয়ারে এসে কলিং বেল টিপতেছেন এমন এক সময় আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি যে সময় ঈশা আলাহ সাল্লাম আপনার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন আমি কি বুঝাতে পেরেছি আমরা জানি ইমাম মাহাদি যখন আসবেন তার অব্যবহিত পরে সময়ের শেষ ভাগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে দাজ্জাল যখন চল্লিশ দিন ব্যাপী পুরা দুনিয়াতে নাস্তিকতা প্রচার করবে পুরা দুনিয়ার মানুষকে বেইমান করার জন্যে দাজ্জাল অভিযান চালাবে তখন ঈশালাহ সালাত সালাম আল্লাহর নির্দেশে চতুর্থ আসমান থেকে বর্তমান সিরিয়ার রাজধানী দামাস্ক দামাস্ক এই দামাস্কের পূর্ব দিকে এটাকে বলা হয় বোয়ার্ডার সিটি বা বোয়ার্ডার টাউন সেখানে একটা মসজিদ হবে সাদা গম্বুজটা হবে সাদা তখন শেষ রাতে ফজরের সময়ে আল্লাহর নির্দেশে ঈশা আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ পাক চতুর্থ আসমান থেকে এই সাদা মসজিদের গম্বুজের উপরে নামাই দেবেন তিনি সেখানে নেমে বলবেন ওই আকুল ও সোল্লাতুন সোল্লাতুন সিড়িয়া ন সিড়িয়া ন আমি গম্বুজ থেকে নামতে পারছি না এইবারটা চতুর্থ আসমান থেকে নামলো কোনো সিঁড়ি লাগলো না গম্বুজের উপরে এসে আটকে গেছে এটার হাকিকত বোঝা দরকার আছে কি না বলেন এখন চতুর্থ আসমান থেকে গম্বুজ পর্যন্ত এটা দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ছিল না মানুষের তৈরি কোনো ব্যবস্থাপনা ছিল না গম্বুজ থেকে চতুর্থ আসমান পর্যন্ত এটা রব্বুল আলমিনের ব্যবস্থা ছিল আর আল্লাহর ব্যবস্থায় সিঁড়ি লাগে না কুন কুন নাম নামা শেষ ইন্নামা আমরুহু ইজা আরাদা সাইয়াম কি এখন গম্বুজের উপর পর্যন্ত আল্লাহ কুন ফাইয়াকুন দিয়া নামাই দিয়েছে কোন সিঁড়ির দরকার হয় নাই এখন যখন গম্বুজে তিনি নেমেছেন কুন ফাইয়াকুনের কাজ গম্বুজ পর্যন্ত শেষ এখন গম্বুজ থেকে জমিনে নামতে হইলে দুনিয়ার উপায় উপকরণ আসবাবপত্র এগুলো লাগবে লোকেরা নিয়ে সিঁড়ি পেতে দেবে 
তিনি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবেন হাদিসে আসে তার শরীরে দুইটা চাদর থাকবে ধূসর রঙে ধূসর ধূসর রঙের একটা পরনে থাকবে আর একটা গায়ে জড়ানো থাকবে তিনি এসে যখন দামস্কের পূর্ব দিকে সাদা গম্বুজালা মসজিদ এই মসজিদটা হবে গৌতা গৌতা গাইন ওয়াও তোয়া হা গৌতা তখন তিনি মসজিদে ঢুকবেন তিনি যখন ঢুকবেন তখন ফজরের একামত শুরু হয়ে যাবে তিনি ঢুকে যখন মসজিদের ভিতরের দিকে যাবেন তার দাঁড়ি চুল এগুলা থেকে টপ টপ করে পানি পড়তে থাকবে মনে হবে যেন তিনি এই মাত্র গোসলখানা থেকে গোসল করে বের হয়ে এসেছেন কিছু লোক পিছন থেকে মুসলিরা বলাবলি করবে হাজা মাসিহ সাইদেনা ঈশা আলাই সালাত সালাম ইমামতির জায়গায় থাকবেন কিন্তু ইমাম মাহাদি ইমাম মাহাদি একামত শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এখন মুসল্লিরা ইমাম মাহাদি তিনি ইমাম আর মুসল্লিরা মুসল্লি নামাজ শুরু হতে যাবে যখন ইমাম ইমাম মাহাদি টার পাবেন যে ঈশা আলাই সালাম মসজিদে ঢুকেছেন তিনি ইমামের জায়গা থেকে মুক্তাদির কাতারে চলে আসবেন আর ঈশা আলাই সাল্লামকে ধরে বলবেন ফাদ্দাল ফাদ্দাল যান আপনি গিয়ে ইমামতি করুন ঈশা আলাই সাল্লাম বলবেন না মুসল্লিরা আপনাকে ইমাম বানিয়ে একটা করেছে সব বন্দি হয়েছে সুতরাং নামাজ আপনি পড়ান এখানে একটা চিকন কথা আছে ঈশা আলাই সাল্লাম দুনিয়াতে আসবেন আল্লাহ পাঠাবেন নবী হিসাবে নয় নবী হিসাবে সেখানে গিয়ে জিবিআইল পাইলট বোরাকটা হলো সুপার সোনিট সুপার সোনিট অ্যান্টি ম্যাগনেটিক বুলেট প্রুফ মহাশূন্য যান সেটা মক্কা থেকে চোখের পলক চোখের পলক বৈতল মাগদা সাজির জিব্রাইল নবীজিকে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এখানে অবতরণ করুন নবীজি অবতরণ করলেন জিব্রাইল বোরাকটাকে হাইকালে সোলাইমানি হাইকালে সোলাইমানি একটা লোহার আংটা আছে এটার সাথে বোরাককে বাঁধবেন এইবার আমাদের নবী আগে আগে বৈতুল মাকদাস মসজিদে ঢুকবেন আর জিব্রাইল নবীর পিছনে পিছনে মসজিদে ঢুকবেন ঢুকার পরে এখন মসজিদের দিকে ঢুকে একজন এসে সালাম দিলেন খুব মুরব্বী একেবারে সোনার মানুষ এখন জিব্রাইল বললেন হাজা বুকা আদম সফিউল্লাহ আল্লাহ একবার এই বুড়া মুরব্বীকে চিনেন ওগো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ইনি আপনার বাবা সবাই বাবা আদম আলাই সাল্লাম কথাবার্তা হলো সালাম কালাম হলো নবী সামনে গেলেন সামনে যাওয়ার পরে আরেকজন সালাম দিলেন এসে জিব্রাইল বললেন ইনি শিস আলাই সাল্লাম আরেকটু সামনে গেলেন ইন নুহ আলাই সাল্লাম আরেকটু সামনে গেলেন ইনি ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আর একটু সামনে গেলে তিনি ইসমাইল এইভাবে যেতে যেতে হুজুরের আগের নবী নাম কি ঈশা আলাই সাল্লাম এই পর্যন্ত সমস্ত নবী সেখানে লাইন দিয়ে আমাদের নবীর সাথে মোসাফা হলো সালাম কালাম হলো এবার দুই টাকা সালাত শোকর আদায় করা হবে সালাত শোকর এখন জিব্রাইল তিনি বললেন যে এখন এখানে সলাত হবে জমাতে হবে ইমাম কিন্তু নির্ধারিত নাই জিবিআইল আমাদের নবীর হাত মোবারক ধরে টেনে আমাদের নবীকে ইমামের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলেন নবীজি বললেন আহা যা আমরুল্লাহ ভাই জিবিআইল তুমি আমার ঠেলে দিলা নাকি আল্লাহর নির্দেশ জিবিআইল কয় রাসুল আল্লাহ আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া আমি কোনো কাজ করি নাকি আল্লাহর হুকুম ছাড়া আমি কোনো কথা বলি নাকি আল্লাহ আমাকে সার্টিফাই করেছেন 
আমার ইয়াম তেকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা এই জিবরাই নিজের মন থেকে কিছু করেন না কিছু বলেন না আমি যেটা করতে বলি বলতে বলি তিনি সেটাই করেন এটা আল্লাহর হুকুম আপনি ইমাম হন আমাদের নবীজি ইমাম ছিলেন আমাদের নবীজি ইমাম ছিলেন আর আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত সমস্ত আম্বিয়া کرام তারা সবাই সেদিন বলেছেন একটা দায়িত্ব বেহাজ আল ইমাম এটার হাকিকত কি আজকে রেসালত সারেন্ডার করতেছে আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত সকল নবী নবুয়ত সারেন্ডার করতেছে কার কাছে কার কাছে আমাদের নবীর কাছে একটা দায়িত্ব বেহাজ আল ইমাম আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত সকল নবী বলেন যে আমাদের রেসালত আমাদের দাওয়াত আমাদের কিতাব সব আজ থেকে উইথেল্ড উইথেল্ড আমরা আপনাকে একটা দিতে বেহাজ আল ইমাম এটার মানে হলো এখন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আপনি নবী মোহাম্মদ রাসুল যে শরীয়ত যেই দিন যেই কোরআন এনেছেন এটা কেয়ামত পর্যন্ত চলবে অতীতে সব নবীর সব ধর্মগ্রন্থ উইথেল্ড উইথ মুলতবি মুলতবি আর সুরে আল ইমরান খুলেন সেখানে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্না দিনা ইন্দাল্লাহিলাম কোরআন নাজিল হওয়ার পরে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আগরণের পরে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য দিন একটা কিতাব একটা পরবর্তী আয়াতে গিয়ে বলছে অমাইয়াগে গায়ের আল ইসলামে দিন আন এই মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আসার পরে এই কোরআন নাজিল হওয়ার পরে যারা তাওরা জবুর ইঞ্জিল আগের নবীর কিতাবের মধ্যে ধর্ম তালাস করবে ফালাই ইকবালা বিন্দু আমি আল্লাহর কাছে কোনোটাই গ্রহণযোগ্য হবে না অহুয়া ফিল আখেরাতে মিনাল খাসিরিন পরকালে আখেরাতে শেষ বিচারে কোরআন বাদ দিয়ে যারা আগের নবীর কোনো কিতাব বিতাব মানবে তাদের দুনিয়াও শেষ আখেরাত তো শেষ তবে তাওরাজ জবুর ইঞ্জিল যে আসমানি কিতাব এটা বিশ্বাস করা ফরজ কি বিশ্বাস করা আমান তুবি কাতিহি ও কুতুবিহি বিশ্বাস করা লাগবে এগুলো আল্লাহর কিতাব কিন্তু আমল করা যাবে না যদি আমল করো তাহলে দিন শেষ হয়ে যাবে আমল করতে হবে কোরআনে আর কোরআনটা কি জালিকাল কিতাব ও লা রাইবাফি দিস ইজ দ্য হোলি বুক দেয়ার ইজ নো ডাউট ইন ইট এটা ওই পবিত্র কোরআন যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই সন্দেহের অবকাশ নেই সন্দেহজনক কোনো কথাও সন্দেহ করার মতো কোনো জায়গাও নেই এবার আসুন আবার আগের কথায় কোরআনে পাখের তাফসির গত দেড় হাজার বছর পর্যন্ত হচ্ছে কি না বলেন শুধু বাংলা ভাষায় বাংলাদেশে নাকি সব ভাষায় সব দেশে শুধু এই যুগে নাকি নবী থেকে সকল যুগে সকল যুগে শুধু মুসলমানরা কোরআনে তাফসির করে তাফসির লেখে ও মুসলমানরা বোধ হয় লেখে না মুসলমানরা যা লিখেছে ও মুসলমানরা তার চেয়ে অনেক বেশি লিখেছে আর কোরআন পাক একমাত্র গ্রন্থ যেটা গত দেড় হাজার বছর চোদ্দোশো চৌচল্লিশ বছর থেকে হলি কোরআন ইজ দ্য বেস্ট সেলার অব দ্য ওয়ার্ল্ড যে গ্রন্থটা দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি কাটতি হয় যেটা সবচেয়ে বেশি চাহিদা সেই গ্রন্থটার নাম আল কোরআন আল্লাহ আকবর ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খুলুন আজকে আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে একবার নজর দেন বিজ্ঞানীরা বলছে যে বিজ্ঞানের আজকে পরিপূর্ণতার যুগ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি বিজ্ঞান এটা এখন পূর্ণতা পেয়েছে ম্যাচিউড মানে বালেক হয়েছে মানে বালেক হয়েছে এর আগে না বালেক আসিল আর আজকের আধুনিক বিজ্ঞান মডার্ন সায়েন্সের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কিন্তু কম্পিউটার কম্পিউটারের চাইতে বড় কিছু এখনও আবিষ্কার হয়নি কোনো দিন আবিষ্কার হলে সেটা দেখা যাবে আজকে আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কম্পিউটার বিজ্ঞান পর্যন্ত কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা বলছে যে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় কম্পিউটার হলো হলি কোরআন 
প্রথম আয়াত বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম বাড়িতে গিয়ে গুনে দেখবেন এখানে আরো বি অক্ষর উনিশটা বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম এটা শুধু বিসমিল্লাহ নয় কোরআনের একটা আয়াত সুরে নমলে যান সুরে নমল সেখানে আছে ইন্নাহু মিন সোলাইমানা ও ইন্নাহু বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম তাইলে বিসমিল্লাহ শুধু বিসমিল্লাহ নয় কোরআনের মাঝখানের একটা আয়াত আল্লাহ মাহফুজ যে কোরআনকে আল্লাহ যেইভাবে সাজিয়েছেন গুছিয়েছেন যেইভাবে লেখা আছে ঠিক আগে বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম তারপর আলিফলাম মিম জালেকাল কিতাব লোহ মাহফুজ যেইভাবে লেখা আছে আমাদের ঘরে আপনার ঘরে ঠিক সেইভাবে আছে নবীজির জীবনের শেষ সবে কদরে শেষ সবে কদরে জিবরাইল এসে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ওহি নাজিল করা শেষ তেইশ বছরে ওহি নাজিল করা শেষ আজকে আল্লাহ আমাকে রিভিশন দিতে বলেছেন রিভিশন রিভিশন হোয়াট ইজ রিভিশন ইংরেজি জানেন ভাইয়েরা বুঝে গেছেন যে কোরআনটা গত তেইশ বছরে নাজিল হয়েছে যখন যেটা দরকার ছিল যে সময় যেটার প্রয়োজন ছিল ঠিক সেইভাবে আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন লহ মাহফুজ থেকে আমি আপনার কাছে পৌঁছাইছি আপনার কলবে জমা করেছি আপনার কাতেবরা বিভিন্ন পাথরের উপরে কাঠের উপরে চামড়ার উপরে এগুলো লিখে রেখেছেন আপনার কাতেবদেরকে ডাকুন যারা লিখক কোরআন লিখেছেন সংকলন করেছেন তাদেরকে ডাকুন নবীজি ডাকলেন সব কাতের কাতেবরা আসলেন কাতেবদের সংখ্যা ছিল নব্বই থেকে তিনশো জন নব্বই থেকে তিনশো জন এখন জিব্রাইল বলেন আল্লাহ পাকের নির্দেশ হলো আমি আজকে লহে মাহফুজ দেখে দেখে তেলাওত করব লহু একবার লহে মাহফুজের যেইভাবে লেখা আমি সেটা দেখে দেখে তেলাওত করব আর আপনার কাতে লিখকদেরকে বলেন আমি ধীরে আসতে তেলাওত করব তাদের কাছে যে এই তিরিশ পাড়া কোরআন জমা আছে আমার তেলাওতের সঙ্গে তারা যেন সূচিপত্রটা মিলে না লহু একবার তাইলে লহ মাহফুজে যেইভাবে লেখা আছে ঠিক সেইভাবে আপনার আমার ঘরে আসে নাকি এরপরে আসুন কোরআনের তাফসির শুধু মুসলমানরা লিখেছে লিখে অমুসলমানরা লিখে না অগণিত অসংখ্য দুনিয়ার যত ভাষা আছে যত দেশ আছে যত মানুষ আছে সকল দেশে সকল যুগে সকল ভাষার সকল জাতির লোকেরা কোরআনের ব্যাখ্যা লিখতেছে যারা মানে তারাও লেখে যারা মানে না তারাও লেখে কারণটা কি আপনি টমাস কার্লাইল থেকে শুরু করে মরিস বোকাইলি পর্যন্ত আসেন মরিস বোকাইলি এরা অমুসলিম খ্রিস্টান ইহুদি পণ্ডিত কোরআনের জগতে যখন তারা ঢুকেছেন কোরআনের মহাসমুদ্রে তারা হারিয়ে গিয়েছেন পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তাইলে কোরআনের প্রথম আয়াত কি বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম এখানে অক্ষর উনিশটা কোরআনে পাকের আরেক আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন ও আলাইহা তেসাতা আসার ও আলাইহা তেসাতা আসার সর্বোপরি উনিশ সর্বোপরি উনিশ আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা হিসাব করে এক বাইককে সবাই যে কথাটা মেনে নিয়েছে স্বীকার করেছে সেটা হল কোরআনের যে সুরাটা প্রথম নাজিল হয়েছে যে সুরাটা প্রথম নাজিল হয়েছে সেই সুরাটার নাম একরা বিসমে রাব্বিকাল্লাজি খালাক এই সুরাটার ক্রমিক নম্বর ছিয়ানব্বই কত ছিয়ানব্বই নম্বর সুরা একরা বিসমে রাব্বিকাল্লাজি খালাক এই ছিয়ানব্বই সংখ্যাটাকে উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় কোনো ভাগ শেষ অবশিষ্ট থাকে না এরপরে প্রথম ওহিতে সুরে আলাকের যে পাঁচটা আয়াত আল্লাহ নাজিল করেছেন একরা বেসমে থেকে শুরু করে আল্লাহ মালিং সাহানা মালাম ইয়ালাম পাঁচ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এই এক থেকে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত যতগুলো আর বিয়ক্ষর আছে এগুলো যোগ করলে যোগফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে 
मिले जाए ये छ नम्बर आयात कल्ला इनालिंग साना लयात का एखन के शुरू कर सुर शेष पर्त जे कयटा आयात आसे आयात जो अक्षरगुल आगू जो जोग दिल जोगफल उन्नीस दिए भाग कर ले मिले जाए सारा रत बोल कम्पिटार जगत भाई मध्य हमें आल्ला रेखे दिए घटनार मध्य आयातुल्लिन जरा जानते चाय बुझते चाय तरज सुपार ट्रेनिंग सब चे बड़ शिक्षा रही है सुरै यूसुफे पढ़ें आलहमदुल्ला घटनार मजखने चले जाने सत्मा सत् भाई बीमता भाई शत्रुतार मुखे पड़े यूसुफ के तरा स्वार्थे बाधा इटा मन कर हाथा बेदे कूए फेले दिए तो अपनारा जान हाथ बांधा पाओ बांधा गभर कूआ जेटर मध्य विषाक्त साप सर्प एगू भरपूर धरम कर फेले दिए एक गोस्तर चाकार मत सप्त बांधा ये कि बाचते परे को क्योंकि आल्ला बाचिए से आल्ला से खान उद्धार कर भाग्य विड़म्बन कैक बार बिक्री हुए शेष बार और साराउहु बे सामानिम बक्सिम दाराहेमा मादुदात विश्वर शेरा सुंदर विश्वर शेरा सुंदर तार जन्म सिलो फिलिस्तीने जेरुजाले में इसी वाला चला मर तখন जेरुजाले मेर भाषा सिलो हिब्रू हिब्रू अगर मिश्रे ने और परे कस्टमर राशलो वो गुरु किंतु अपना रा गुरुरांडे जानना इरको मानुष वैसा की नहीं तो पूरा दुनिया ते एको नशे जिज्ञास करे तुम्हारे नाम की इसे बोझे ना इंग्लिश ज़्यादा जिज्ञास करे हॉटी जी और नेम इसे बोझे ना अब अर क्यों जरा आरुवी जाने तरह जिज्ञास करे माँ इसमें का तुम्हारे नाम की इसे बोझे ना करे इसे वेर भाषा की हिब्रू एखारा सुंदर हम कि देखते भलो हम कि मानसई हम कि दाम नहीं सस्ता दामे बिक्री एक्के मिसर राजे ना कि मिसर राजपरिवार कुरान जाके बोले से आजीज आजीज से मिसर सर्वोच्च क्षमतार मालिक आजीज फलम्मा बालागा असदाह यूसुफ के कने बस तक तरह आठ बस कत आठ बस मिसर क्षमताधर बदशाबा मंत्री यूसुफ के गोलम हिसाब से कने फार्ष्ट लेडी के बोले आकरेमी मासोआहु जदिव कने गोलम मन करा जायान फाना ये बाच्चा को एक दिन हमारे बिराट उपकार आसबा नात्ता खेज हु अलादा सब कुरान आयात बोलते अथवा को ग्रहण करब तुम्हें अम्मू डाके अबू डाक आसें राजपरिवार राजमहले हलम्मा बालागा असदाह यूसुफ जो भरा जौवने पोछल जुवक जदि है तरा जौवने पोछले सौंदर्य बेड़े जाए जुबती जदि तरुणी है जौवने बाढ़ जौवने पोषले आलदा एक सौंदर्य कमे कमे एसुफ जो एत सुंदर विश्व सर सुंदर जौवने पोषार पर सोना सोहागा एन मिसर फार्ष्ट लेडी आस्ते आस्ते यूसुफ की इफ्टिजिंग शुरू कर लो इफ्टिजिंग बुझे तो लारे लप्पा हारे टप्पा षड़ा जन्त्र कर लो अपारा जान मन कर दीची 
ইউসুফকে তার খাস কামরায় ডেকে আনল ডেকে এনে অগাল্লা কাতি লাভ কোরআন বলছে মহিলা তার গোলামদেরকে দিয়ে ঘরের সব জানলা দরজা বন্ধ করে দিল রাজ পরিবারের দশটা গেট লাগিয়ে লকআপ তালা লাগিয়ে দিল এইবার মহিলা তার খাস কামরায় ইউসুফ আলাই সাল্লাহামকে ইউসুফ আলাই সাল্লাহাম তাকে বলে কালাত প্রথমেই নিয়ে বিয়ে তোমার চুলগুলা কত সুন্দর রেশমের মতো কে বলে কে ওই ফার্স্ট লেডি এত সুন্দর রেশমের মতো চুল তো আমি কোনো দিন দেখিনি ইউসুফ বলে সুন্দর হলে কি হবে আমি যখন মরে যাব এই চুলগুলা ঝরে ঝরে পড়ে যাবে মহিলা দুই নম্বরে বলে তোমার চোখ দুইটা লাডার মতো মুখটা বাড়ার মতো দাঁতগুলা কডার মতো হাত দুইটা বেলুনের মতো মানে একেবারে পটকায় আর কি পঞ্চমুখে প্রশংসা করে ইউসুফ বলে আমি যখন মরে যাব আমার চোখ দুইটা প্রথম গলে যাবে এখান থেকে কালো গন্ধযুক্ত পানি বের হবে আমি যখন মরে যাব আমার এই শরীর যতই সুন্দর হোক এটা পোকা মাকড়ের খাদ্য হবে মাটির খাদ্য হবে কোনোভাবে যখন দেখে যে ইউসুফের আর লাইনে আনা যায় না এইবার মহিলা অধৈর্য হয়ে গেল অধৈর্য হয়ে ইউসুফের সামনে এসে তার গায়ের দিকে আগায় অকাল জানলা দরজা আগেই বন্ধ করেছে এবার মহিলা ইউসুফের দিকে আগায় আর কয় ইউসুফ হাইতালাক ইউসুফ হাইতালাক দেখেন আল্লাহ কিভাবে কিচ্ছু শোনাবার জন্য বলে নাই শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য ঠিক কি না বলেন ইউসুফ কাম অ্যান্ড এনজয় মি অনেক ভাইয়ে বুঝে গেছেন একবারে সরাসরি ইউসুফ দেরি করো কেন আমার এই দেহবল্লরি সুষমা সৌন্দর্য আমার এই যৌবন তোমাকে আমি অফার করছি আসো এই মুহূর্তে তুমি আমার দেহ ভোগ করো কি নির্লজ্জ কি বেহায়া ইউসুফ বলল মাজ আল্লাহ নাও জুবিল্লা আমি এই কামের মধ্যে ইন্নাহু রাব্বুই আহসানা মা সোয়াইয়া আমার রব আমাকে রাজকীয় পরিবারে আশ্রয় দিয়েছেন সৎ ভাইদের শত্রুতায় ভাগ্য বিড়ম্বনায় কুয়ায় পড়েছিলাম আমার রব আমাকে সেখান থেকে বাঁচিয়েছেন মিশরে এনে রাজ পরিবারে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন আমার রব বলেছেন অলা তাকরা বুঝছে না জেনা করা যাবে না ইন্নাহু কানা ফাহেসা গুণার মধ্যে অপকর্মের মধ্যে এটা সবচেয়ে জঘন্য অসা আ সাবিলা সুতরাং তুমি যতই বলো আমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারবো না আয়াতের আগের অংশের দিকে খেয়াল করেন রাগ ঢাক না রেখে মহিলা বলে অকাল ইউসুফ হায়তালাক ইউসুফ আস আর ওই ওই হুকটুক যা ব্লাউজের ব্রার এগুলো নিজেই খুলে ফেলেছে যেন তার শরীরের বিচারের অংশ ইউসুফের সামনে ডিসকভার হয়ে যায় এই যুগে যুবক এলে কী করত বলেন আমার কলিজার টুকরা যুবক তরুণ ভাইয়েরা শিক্ষা গ্রহণ এটাই করুন এখন ইউসুফ দেখলো আমিও তো মানুষ আমার শরীরে রক্ত আছে মাংস আছে রিপু সেক্স সব কিছু আছে মহিলা যদি এইভাবে বারবার এগিয়ে আসে আমাকে জড়িয়ে ধরে এইভাবে আকাম কুকাম তাহলে হয়তো আমার শরীরটা গরম হয়ে যেতে নাকি পারে না আমার শরীরটা গরম হয়ে যেতে পারে এখন এই পরিবেশে আমার এখন আর থাকা যাবে না তাইলে আমার ইমানে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে এই পড়ার মুখেই চরিত্রহীনা মহিলা এবার ইউসুফ দরজার দিকে তাকাইলেন দেখে যে গলিত লোহার দরজা গেট বিশাল তালা ঝুলছে কয় দুয়ার এমনভাবে আটকাইছে ভাগতেও তো পারব না কি করব ইউসুফ তখন মনে করলেন আল্লাহ জি না জাহাদু ফি না লানাহ দিয়ান না হুম সুবুলানা সব করানো অ্যাপ যারা আমার পথে নীতি নৈতিকতার পথে দিনের পথে আগাইতে চায় থাকতে চায় তাদের আগনের পথে চলার পথে যত রকমের বাধা আসুক বাধা দূর করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিলাম তাহলে আপনাদের ভয়ের কিছু আছে নাকি এইসব খাড়ের থেকে লাভ দিয়ে পড়ছে বড্ড মহিলা মনে করলো গেট তো আটকা ভাগতে পারবে না ইউসুফ গেইটের দিকে দৌড় দিছে 
দৌড় দিয়ে যখন গেইটের সামনে গেছে কোনো আওয়াজ নাই শব্দ নাই আল্লাহর কুদ্রতে গেইটটা এইভাবে মাটিতে বসে গেছে প্রথম গেইট দ্বিতীয় দশটা গেইট ইসব গেইটের কাছে যায় গেট বসে যায় গেইটের কাছে যায় গেট বসে যায় ঘটনা অনেক লম্বা অনেক লম্বা বান্ধবীদেরকে দাওয়াত দিল বান্ধবীরা কয় জোলা খা তোর কোনো দোষ নাই এত সুন্দর মানুষ হইতে পারে এত রূপ কয় চেষ্টা করছি কিন্তু এখন পর্যন্ত কাম আত করতে পারি নাই বুঝছেন না যত চেষ্টা করতেছি কাম হাত করতে পারি নাই এখন জোলাখার বান্ধবীরা কয় বোন যদি কোনো দিন হাতে আনতে পারিস তুই একা একা খাস না তুই ডুবে ডুবে পানি খাস না আমাদেরকে একটু ভাগ দিস এতদিন টিজিং করতো একজন আর আজকে মিশরের রাজ পরিবারের সব মহিলা ইসুকে দেখে পাগল দেওয়ানা হয়ে গেছে এইবার বড্ড মহিলা বলে অনেক চেষ্টা করেছি অনেক কসরত করেছি কিন্তু সে এত শক্ত পাহাড়ের মতো অটল অনড় অবিচল তাকে আমি এক বিন্দুও আদর্শ থেকে টলাতে পারিনি আমার যুবক ভাইয়েরা পারবেন তো ইসুবের মতো পারবেন তো রাজি আসেন তো আপনারাই ভবিষ্যৎ আপনারাই জাতির কর্ণধার আগামী দিনের জাতি আপনাদের দিকে তাকিয়ে আসে আর যখন পুরা মিশর মধ্যপ্রাচ্য পুরা দুনিয়া ব্যবিচার মদ জুয়া অপকর্মের জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল একজন মাত্র যুবক তিনি কোন আকাম কুকাম দুই নম্বরের মধ্যে ছিলেন না নীতি নৈতিকতা আদর্শের পথে অটল অনড় অবিচল ছিলেন আল্লাহ সেই ইউসুফকে দুনিয়াতে বোধ হয় পুরস্কার দেয় নাই জোরে কন মিশরের রাজত্ব ধনভাণ্ডার আর যেই ভাইয়েরা শত্রুতা করে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল কুয়ায় তাদের তো কল্পনাও ছিল না চল্লিশ বছর পরে চল্লিশ বছর পরে সেই হিংসুক ভাইদেরকে ভিক্ষুখ বানিয়ে দুর্ভিক্ষ তাদের দেশে সৃষ্টি করে তাদের কান্দে ভিক্ষার ঝুলি এটা দিয়ে ইসুফের রাজ দরবারে ভিক্ষুখ বেশি হাজির করলেন এবং ভাইয়েরা বলে তা সাদ্দা কালাই না বাদশাহ হুজুর বিপদে পড়ে এসেছি ইসুফের চেনা নাই কিন্তু ও চল্লিশ বছর ফেলে দিয়েছে কুয়ায় হাত পা বেঁধে ও তো সেই সময় চলে গেছে এখন মিশরের এই বাদশা ভালো যে আসে তাকেই প্রাণ ভরে দেয় দান করে রিলিফ দেয় সে বাদশা হুজুর তা সাদ্দা কালাই না আমাদেরকে কিছু সৎকা করেন আপনি কি জানেন না ইন্নাল্লাহাইহেবুল মোতাসাদ্দিন যারা দান খয়রাত করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন আবার ওয়াজও করে আবার ওয়াজও করে আমাদেরকে কিছু দেন কথাটা এই জন্যে বলেছি যে ভাইয়েরা চিন্তা করেছিল ইউসুফ যদি ফিলিস্তিনে বেঁচে থাকে বাবা ইয়াকুব মরে যাওয়ার পরে ফিলিস্তিনের আম জনতা তারা ভোট দিয়ে নেতা বানাবে নাকি ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম তো সমাজ নেতা ছিলেন নবী ছিলেন বুড়ো হয়ে গেছিলেন এখন এই ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম মরে যাওয়ার পরে আবার ভোট হবে আবার ব্যালট হবে আবার ইলেকশন হবে এখন বাজারে ভালো কলা যদি পাওয়া যায় পচা কলা কেউ কিনবেও না খাবেও না পুরো ফিলিস্তিনের লোকজন তখনই বলাবলি করতেছি ইয়াব কিউকে আল্লাহ একটা সন্তান দিয়েছে ইউসুফ পারফেক্ট সোনার মানুষ এত ভালো যুবক হয় নাকি এখন সৎ ভাইয়েরা দেখল ইউসুফ যদি বেঁচে থাকে বাপ মরার পরে কেউ আমাদেরকে ভোট দেবে না ভোট দেবে কারে সুতরাং ইউসুফের খতম করা দরকার এটা সেই যুগে ছিল এই যুগে হয়তো নাই আর কি আমি তো বলি না আপনারা চিন্তা করবেন কোরআনকে সামনে রাখবেন রোল মডেল হিসাবে কোরআনকে সামনে রেখে চিন্তা করবেন চল্লিশ বছর পরে যখন মিশরে গেলেন বিচার ঝুলি কাঁদে করে ইসুফ তাদেরকে চিনলেন কিন্তু ভাইয়েরা ইসুফকে চিনলেন না খয়রাটা বিজ্ঞা টিকা রিলিফ টিলিফ সাইয়াটে দিশে জন্মার মতো যা নিতে পারে আরো নে আরো নে যদুর পারো নিলে তো হবে না এটা আবার ফিলিস্তিনে পৌঁছানো লাগবে যদুর পারে এদ্দুর নিশে ঘটনা তো কিভাবে গড়ায় ইসুফ আবার এখানে একটু কূটনীতি কূটনীতি একটি হলো রাজনীতি আর একটা কূটনীতি এই সময় ইসুফ কিন্তু বাদশা নিশারের বাদশা তার আদ্দালিকে বলে দিলেন 
যে ফিলিস্তিনি কাফেলা যখন ফিলিস্তিনির দিকে রওনা করবে তার আগে ওরা যেন কেউ ট্যান না পায় এই আমার যে পানির সোনার পানির পাত্র গেলাসটা তোমরা ইউসুফের ওই যে ছোট ভাই যে একলা দাঁড়িয়ে আছে আপন ভাই বিনিয়ামিন তার ব্যাগের ভিতরে ঢুকাই দিবা বিনিয়ামিনও যেন না দেখে ওই ভাইয়েরাও না দেখে ওরা গেছে খাইতে খেতে গেছে আর কি নঙ্গরখানায় এখান দিয়ে রাজা আড্ডালি সে আপন ভাই বিনিয়ামিনের ব্যাগের মধ্যে বাচ্চার গ্লাস টেবিলের উপর থেকে নিয়ে ঢুকাই দিছে ঘটনা অনেক লম্বা কিন্তু আমি আরেক জগতে ঢুকে গেছি এইবার ইউসুফ চাইছিলেন বিনিয়ামিনকে আটকায় রাখবেন ফিলিস্তিনে যেতে দেবেন না সামনে সফরে তো বাবা মাকে আনাবেন এটাও তার পরিকল্পনা এখন আটকাবেন কেমনে এগারো জনের মধ্যে দশজনকে ছেড়ে দেবেন একজনকে আটকাইবেন এটা কি সম্ভব তো ইউসুফ চিন্তা করলেন আটকানোর একটা কায়দা গ্লাসটা ওর ব্যাগে ঢুকাইয়া দাও সামনে যা করার আমি করব এটা একদিকে রাজনীতি আরেক দিকে কূটনীতি কাফেলা রওনা করবে উঠতে যাবে এমন সময় রাজঘোষক বলল আইয়া তু আল ইরো ইন্নাকুম লাসার এখন ফিলিস্তিন থেকে রিলিফের জন্য যারা এসেছ তোমাদের মধ্যে সোর আছে কাকি সোর কে বাদশাহ পানির গ্লাস স্বর্ণের গ্লাস এটা পাওয়া যায় না তোমরা ছাড়াও তো এখানে কেউ ঢুকে নাই এই গ্লাস আর যা ক তোমরাই চুরি করেছ কুজুর কি কইলেন আমরা সোরও না সোরের আওলাদও না সোরের বংশও না পেটের দায়ে বিক্ষার জন্য আপনার রাজ দরবারে এসেছি ইসুফ বললেন তোমাদের দেশে আইন কি কে বাদশাহ হুজুর আমাদের ব্যাগটা এগুলো খুলে আপনি চেক করেন চেক করলে কি হবে কে আমাদের ফিলিস্তিনের আইন হলো যার ব্যাগে সোরাই মাল পাওয়া যাবে সে অ্যারেস্ট হবে দেখছেন কারবার কয় ঠিক আছে মিশরের আইনের দরকার নেই তোমাদের আইনেই আমি চেকিং করা শুরু করি চেকিং শুরু করার পরে এখন যেতে 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 সর্বশেষ ইসুফের আপন ভাই বিনিয়ামিন তার ব্যাগের মধ্যে গ্লাস ইডা পাওয়া গেছে এখন ওই দশ ভাই কয় কা বাদশাহ হুজুর ও তো আমাদের আপন ভাই না ও তো আমাদের আপন ভাই না ইসুফ বলেন গ্লাস তো নিশে তার ব্যাগে পাওয়া গেছে কোর আপন ভাই আরেকজন আসিল চল্লিশ বছর আগে মারা গেছে সে ওর চাইতেও বড় সোর আসিল দেখছেন কি ডাকাই কোর আরেকটা আপন ভাই আসিল চল্লিশ বছর আগে মারা গেছে সে এর চেয়েও কানা আখুহুমিন কাবল কোরআন কিভাবে বলে এর আপন ভাই একটাই আসিল সে এর চেয়ে বড় সোর আসিল চল্লিশ বছর আগে হাত পা বাঁধে কুয়ে ফেলে দিয়েছিস আর চল্লিশ বছর পর আজকে রিলিফের জন্য বিক্ষার জুলি নিয়ে এসে বলে যে ইউসুফ ওর আপন ভাই সে এর চেয়েও সোর দি গ্রেট বা এই যুগ হইলে কি করত কি করত কিন্তু ইউসুফ সবর করে কিছু বলে না থাক এটা এখানে একটা কথা এখান থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি সব যুবক গোল্লায় গেছিল চরিত্রহীনতার জগতে সাতটা ছিল হাবুডুবু খাচ্ছিল একটা মাত্র যুবক আদর্শের উপরে অটল অনড় অবিচল আদর্শের উপরে কায়েম ছিল সেই যুবককে আল্লাহ দুনিয়াতে পুরস্কার দেয় নাই রাজত্ব আখেরাতের পুরস্কার তো তাহলে আমার যুবক তরুণ ভাইয়েরা আপনি আপনার দিকে তাকান আপনি আপনাকে ইসুফ বানান ইসুফের চিন্তা চেতনায় আপনাকে আপনি মেচিউড করুন আল্লাহর কসম আপনি দুনিয়াতেও সম্মান পাবেন আখেরাতেও সম্মান পাবেন এবারে আসুন শেষ কথা কোরআনের যেটা বলে এসারা যান কয়টা আটটা তো পার হয়ে গেছে হট ক্যান আই ডু নাও আবার ইসমেল সাহেব আসেন তো আচ্ছা ওকে ওকে আপনারা শুনতে রাজি আছেন তো আর কোরআন এমন এক জিনিস ইন্না মিনাল বয়ানে লা সেহরা কোরআনের আলোচনার মধ্যে আল্লাহ এমন জাদু মন্ত্র রেখে দিয়েছেন এই আলোচনা গভীর মনোনিবেশে যদি কেউ শোনে তার ভিতরে জাদুর আসর হয় সে বাড়ি যাওয়ার কথা ভুলে যায় খাওয়ার কথা ভুলে যায় সাহাবাই কারামের ইতিহাস দেখুন ঠিক কিনা বলেন এবারে আসুন আমরা একটু সামনে যাই তিরিশ পাড়া কোরআনে বিভিন্ন আম্বিয়া কারামের ঘটনা আছে 
ইউসুফ নয় বছর জেল খাটছে কয় বছর অপরাধ করার অপরাধে নাকি অপরাধ না করার অপরাধে তাইলে বুঝা গেল যুগে যুগে আল্লাহর কিছু বান্দা অপরাধ করে জেলে যায় আবার আল্লাহর কিছু বান্দা অপরাধ না করার অপরাধেও জেলে যায় ঠিক কি না বলে আমাদেরকে ইতিহাস থেকে কোরআন থেকে এই শিক্ষাটাই নিতে হবে এই শিক্ষাটাই আরো ঘটনা আছে হেগুলা বলতে গেলে আজকে শেষ করা যাবে না থাকুক এখানে বিভিন্ন আম্বিয়াই কেরাম তাদের ঘটনা কোরআনে আসে না নাই আছে অয়লা আদিম আখাহম হুদা কমে আদের কাছে তাদের প্রতিবেশী তাদের ভাই হুদকে আমি নবী করে পাঠিয়েছিলাম অয়লা সামুদা আখাহম সলেহা কমে সামুদের কাছে তাদের ভাই সলেকে আমি নবী করে পাঠিয়েছিলাম অয়লা মাদিয়ানা আখাহম সোয়াইবা মাদায়নবাসীর কাছে তাদের প্রতিবেশী তাদের ভাই সোয়াইবকে আমি নবী করে পাঠিয়েছিলাম ও লুতান এস কালালে কাউমিহি লুত যখন ট্রান্সজর্ডানের লোকদেরকে বললেন ট্রান্সজর্ডানের লোকদেরকে বললেন এই এই খারাপ কাজগুলো তোমরা ছেড়ে দাও আল্লাহর গজব আসবে তখন ওই জাতি বলেছিল তুমি যখন পাপ পবিত্র থাকতে চাও হয় তুমি বের হয়ে যাও আর বের না হইলে আমরা তোমাকে লানুক রেজান না কাইয়া লুতো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই গলা ধাক্কা দিয়ে তোমাকে বাইর করে দেব তুমি যখন ভালো থাকতে চাও আমরা আমাদের কাজের উপরে অটল আসি অটল থাকলো পরিণাম পরিণতি কি হব কি হলো আজকে ডেড সি মৃত সাগর প্রথমে মানচিত্র দেখুন গুগল সার্চ করুন গুগল সার্চ করুন সেখানে সংক্ষেপে পেয়ে যাবেন বাস্তব কথাগুলো জর্ডান এবং ফিলিস্তিনের মাঝে জর্ডান এবং ফিলিস্তিনের মাঝে বিশাল একটা এলাকা সাদ্দুম সাদ্দুম যেখানে লুতের এই পাপি কম তারা বসবাস করত সমকামিতা জেনা ব্যবসার মদ জুয়া এগুলোর মধ্যে তারা আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিল আল্লাহ লুতকে সরাই নিলেন তুমি সরে যাও ডেঞ্জারাস এরিয়া এটা ডেঞ্জারাস এরিয়া আজকে রাত শেষ হইলেই আমি আল্লাহ একশনে যাব যুগে যুগে যত জাতি যত সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর গজব পড়েছে সব শেষ রাতে সব শেষ রাতে ফাঁসবাহু ফি দিয়ার হিম যা সেমিন ফাঁসবাহু না দেমিন ফাঁসবাহু শব্দটা আরবি শোভন থেকে মোস্তাক শোভন ফাঁসবাহু ভোর যখন হয়ে গেল তখন তাদেরকে আমি এইভাবে এইভাবে শেষ করেছি সেই সাদ্দুম এলাকা লুত কমের এলাকা লুতকে আল্লাহ সরাই নিলেন জিবরাইল সরাই নিয়ে গেলেন এইবার জিবরাইল সেই দেশটার এক কিনার হাত ঢুকাইয়া জমিনের তলা পর্যন্ত হাত ঢুকাইছে দেখেন হ্যান্ডম কারে কয় আবার মিকাইল আরেক পাশ থেকে হাত ঢুকাইছে হাত ঢুকাই টান দিয়ে পুরা দেশটাকে অন্য ভূখণ্ড থেকে আলাদা করে মেঘের উপরে নিয়ে গেছে পারে নাকি পারে না পারে সেখানে নিয়ে এটাকে উপুর করেছে উপুর উপরের দিক নিচে নিচের দিক উপকরে উপুর করে সেখান থেকে ধলাম করে মেরেছে নিচে মারার সঙ্গে সঙ্গে এটা দুইশো মিটার গভীর সাগর হয়ে গেছে যেটা ডেড়শি মৃত সাগর কালের সাক্ষী মৃত সাগরের পরে আজ থেকে প্রায় দেড় বছর আগে তোলা তোলা কেজি শের মন মন টন টন পাথর কালো মেঘ থেকে আল্লাহ বর্ষণ করেছেন পাথরের স্তূপ হয়ে গেছিল একটা পাথর পাওয়া গেছে বাউন্ন টন প্লাস বাউন্ন টন প্লাস বাউন্ন টনের চাইতেও বেশি এইটা দিয়েও ইন্ডাইসে ইন্ডান বুঝেন তো যে বেইমানের গুষ্টি আল্লাহর মায়ের আলমের মায়ের এমনভাবে মারব যাতে করে তোরা বাউবাবাগের মতো সেপটা হয়ে যাস রে ভাইরা কামে লুতের কথা আল্লাহ তেরো বার উল্লেখ করেছেন কোরআনে তেরো জায়গায় তেরো জায়গার বারো জায়গায় ফি কাউমে লুত মিন কাউমে লুত ইল্লা কাউমা লুত 
এলা কাউমে লুত কিন্তু অন্য অন্য নবীর ব্যাপারে আল্লাহ কিন্তু এই বচনভঙ্গি ব্যবহার করেননি অন্য বচনভঙ্গি ব্যবহার করেছেন কিন্তু কোরআনের তেরো জায়গার বারো জায়গায় কম এলুত কম এলুত কম এলুত কম এলুত এক জায়গায় আল্লাহ কম এলুত না বলে বলেছেন কি অয়ে খোয়ানো লুত অয়ে খোয়ানো লুত নবীর ভাইরা কম্পিউটার এটার মধ্যে ঢুকেছে অন্য অন্য নবীর ব্যাপারে একরকম লুতের ব্যাপারে যেন কম লুতের জন্য ওয়াজিব আর লুতের জন্য কম ব্যবহার করা ফরজ শুধু একটা জায়গায় কম না বলে খোয়ানো লুত বলেছে কম্পিউটার এটাকে কম্পিউটারাইজ করেছে আপনারা জানেন কম লিখতে দুই নক্ত আল্লাহ কাফ লাগে কাফো জবর কাও আর এখোয়ান লিখতে শুরুতে আলিফ লাগে আলিফ আলিফ লাগে এখোয়ান কম্পিউটার পুরা কোরআনকে কম্পিউটারাইজ করেছে করার পরে দেখেছে তেরো জায়গার বারো জায়গায় যখন কমন 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 বলেছে দুই নক্ত আল্লাহ বড় কাপের যোগ ফল উনিশের ভাগে মিলে গেছে আর একটা জায়গায় আল্লাহ কমে লুত না বলে বলছে অয় খোয়ানো লুত নবীর ভাইয়েরা এখানে আলিফ ব্যবহার করেছে কম্পিউটার পুরা করানো আলিফ যতবার আছে যত হাজার বার আছে এগুলোকে কাউন্ট করেছে একত্র করে যোগ করেছে উনিশ দিয়ে ভাগ করেছে ভাগ করার পরে দেখা যায় উনিশের ভাগে মিলে গেছে আচ্ছা এই তেরো জায়গার বারো জায়গায় কম এক জায়গায় এখোয়ান কিন্তু ওই এই এক জায়গায় যদি কম বলতেন আল্লাহ এখোয়ান না বলতেন তাহলে দুই নক্ত আল্লাহ কাপ একটা বেশি হইতো আলিফ একটা কম হইত কম্পিউটারাইজ করলে কম্পিউটার লাল বাত্তি জ্বলতো আর বলতো দিস ইজ রং দিস ইজ রং এটা ভুল এটা এইভাবে আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে আত্মসমর্পণ করেছে প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে কোরআন পড়তে রাজি আছেন বুঝতে রাজি আছেন কোরআন বাচ্চাদেরকে শিখাতে রাজি আছেন আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট যেটা ইনভেস্টমেন্ট সেটা হলো একটা ছেলে একটা মেয়েকে আপনি হাফেজ বানাইয়া যান একটা ছেলে একটা মেয়েকে আপনি কোরআন শিখায় যান আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আপনি মরে যাওয়ার পরে হাসের মাটি উঠা পর্যন্ত আপনার কোনো কবর আজাম হবে না আপনার কোনো শাস্তি হবে না আপনার কবরটা বেহেস্টের অংশ হয়ে যাবে আল্লাহর নির্দেশে ফেরেস তারা আপনার কবরটাকে টেনে মাসেক মাসেক পর্যন্ত বড় করে দেবেন সুখে খাবেন সুখে ফিল্ডিং মারবেন ফিল্ডিং ফিল্ডিং আর যদি আপনি কোরআন না বুঝেন কোরআন না শিখেন আল কোরআন হুজ্জতন লাকা আও আলাইকা কি হাদিস আল্লাহ আকবর দুনিয়ার সব কিছু শিখেছেন শিখিয়েছেন কিন্তু নবী বলেছেন খাই রকম মানতা আল্লাম আল কোরআনা জানে তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কোরআন শিখে এবং শিখায় শিখে এবং শিখায় বাচ্চাকে আলে বানাইয়া যান কোরআনের সাহেব বানাইয়া যান সে আরেকজনকে বুঝাবে সে তারপরে তারপরে কেয়ামত পর্যন্ত এইটার অ্যাকশন আসে না নাই কেয়ামত পর্যন্ত এই কোরআনের যত তালিম যত তরবিয়ত হবে আপনার আমল নামায় একটা অংশ আল্লাহ যোগ করবেন এটাকে বলা হয় সৎকায়ে সবাবে জারিয়া আছে না নাই আছে হাসর উদ্দিন আমল নামা দেওয়ার পরে আপনি প্রথম আবিভূত কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যাবেন এত নেক এত সব এগুলোর কাম তো আমি করি নাই এত বেশি আসলো থেকে তখন আল্লাহ বলবেন ওই যে বাচ্চারে কোরআন শিখাইছ হাফিজ বানিয়েছ আলেম বানিয়েছ সৎকায় জারিয়া হিসাবে কেয়ামত পর্যন্ত তোমার আমল নামায় খাতায় জমা হয়েছে আল্লাহ একবার রাজি আছেন মরে যাবেন ছেলেকে আলেম বানাইলেও মরবেন জালেম বানাইলে বোধ হয় মরবেন না জোরে কন এক মুরব্বীকে জিজ্ঞাসা করলাম যে বাবা আপনার সন্তান কয় ডাক হুজুর কইয়েন না আল্লাহ তিনটা পোলা দিছে পোলা আল্লাহ মানুষ বানাইছেন কেমন কয় কইয়েন না একটা পাগল আর একটা ছাগল আর একটা কবরের মধ্যে কি লাভটা হলো কি লাভ হলো মুরু সিবিয়ানা কুম্বি সলা তেজা বালাগু সাবা সাত বছর বয়স এই পর্যন্ত গিয়ে তাদেরকে কোরআন শিখাও দিন শিখাও দিনের নীতি নৈতিকতা শিখাও সাত পার হয়ে যখন বারো পার হবে টিন এজ টিন এজ 
থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন টিন এজে যখন যাবে এটা তোমার ছেলের ডেঞ্জারাস এজ এই সময় তাকে তুমি যত চেষ্টা করো নোয়াবার জন্যে কাঁচাতে না নোয়ালে বাঁস পাকলে করে ঠাস ঠাস এখন আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না এখন তাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না নবী দেখেন কিভাবে সময় থাকতে বাচ্চাদেরকে সেইভাবে তৈয়ার করো সময়টা বয়ে গেলে এই বাচ্চাদেরকে আপনি কন্ট্রোল করতে চাইলেও আচ্ছা ভাই কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা আল্লাহ বিসমিল্লা করে গত দেড় বছর পর্যন্ত সারে গড়ে মারা শুরু করেছে এটা বোধ আপনারা জানেন না শুনছেন শুনছেন ছাত্রের কথা শুনে নাই স্যারকে ঘুষি দিয়ে ছাত্রের কথা শুনে নাই স্যারের গলায় জুতার মালা ঠিক কিনা বলেন একটা ইউনিভার্সিটির ভিসি ভাইস চ্যান্সেলার এক ক্যাডার গিয়ে বলে যে ওর পরীক্ষাটা স্যার ওর পরীক্ষাটা নেন বিসি একটু নীতি নৈকিত হয় কোনোদিন ক্লাসে আসে না আমি পরীক্ষা নেব কেমনে ক পরীক্ষা নিবেন কি না কন কে না আমি পরীক্ষা নিতে পারব না সার এড়ে দৌড়ে একবারে পানিতে পাজা কোলা করে স্যাং দোলা করে সারে রে এটা আপনারা শুনছেন নাকি শোনেন নাই জোরে কন আচ্ছা সারে রে পিটাইতে বেড়াইতে মেরে ফেলেছে পিটাইতে বেড়াইতে মেরে ফেলেছে সারে রে ছাত্ররা কোন মাদ্রাসায় এরকম ঘটনা বোধ হয় একটা হয়েছে জোরে কম এবার সারে গো পালা সারে গো পালা শেষ হইলে কিন্তু মা বাবার পালা শুরু হবে সোনার ছেলে কত আদর করলেন নিজে না খেয়ে খাওয়াইলেন নীতি নৈকতা কোরআনের জগতে যদি ঢুকাইতে না পারেন আল্লাহর কসম এই ছেলে আপনার জন্য সবচেয়ে বড় অসুবিধার কারণ হবে দুনিয়াতেও হবে আর আজকে আধুনিক ছেলেরা ছেলেকে জাগা জমি বিক্রয় করে বাবা পড়াইছে এখন সে ডিসি সে এসপি সে সচিব এখন বাবা আর মা বুড়া বুড়ি গ্রামের বাড়িতে ওই পুরান ঘর পাহারা দেয় ছেলের তো আর সম্পদের অভাব নাই ঠিক কিনা বলেন এখন বাবা গেছে ঢাকার বাসায় ছেলেকে দেখার জন্যে দাঁড়ানো শেখায় স্যার একজন লোক আসছে এখানে দাঁড়ি টুপিক জামা একটা কোনো রকম কয় নাম কি জিজ্ঞেস করে আসো গ্রাম কি জিজ্ঞেস করে আসো দারান জিজ্ঞেস করলো লোকটার নাম বললো গ্রামের নাম বললো কোথার থেকে এসেছে এক জুড়ি আমন ইয়ে আসছে বস্তায় করে এখন দারান বললো এই নাম এই গ্রাম এই পরিচয় এই লোকটা আপনার সাথে দেখা করতে চায় লোকটা কে এখন সচিব সাহেব বলেন লোকটা আমার বাড়ির চাকর আহারে আহারে পিতা চাকর মাতা দাসি সাত গেল এই দুনিয়ার কয়দিন পরে কোরআন যাবে কেন্দ্রে যাবে প্রেমিক তার আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আপনারা কি কোরআন পড়তে চান পড়াইতে চান বাচ্চাদেরকে শিখাইতে চান আপনি চির অমর চির অমলান চির শাসত বাচ্চাদেরকে কোরআন শিখান আরেকটা জিনিস এখানে আছে নুরানিতে ভর্তি করেন না চল্লিশটা হাদিস মুখস্থ করবে কোরআনের আয়াত মুখস্থ করবে নুরানি চার ক্লাস পড়াইছেন চার বছর বেশি না এখন এরা আপনি মরলে ইমামতি করতে পারবে না বোধ হয় নুরানিতে পড়লে দেখছেন তো বোধ হয় এখন নবী বলছেন অকর রাব্বের হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগিরা কতর বাবা মরে গেছে আজকে অনন্ত জগতের আসামি তুই নিজে উকিল হ তুই যদি জানা যার ইমামতি করস আল্লাহ একবার বলে তুই যখন তো বিদ্যিবি আল্লাহর আরো থরথর করে কাঁপবে কারণ তোর মতো দুঃখী জনম দুঃখী এই দেশে আর একটা নাই দাওয়াতুল মাজলুমে লাইসা বাইনাহু অবাইনাল্লাহ হেজাব দুঃখী ব্যক্তি আর আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা নাই যে ছেলের বাপ মরে গেছে ওই ছেলের মতো দুঃখী বোধা ওই দেশে আরেকজন আছে জোরে কন আরেকজন তো নাই ঠিক কি না বলেন আরেক হাদিসে নবীজি এরশাদ করেছেন যে সালাস দাওয়াতন মোস্তাজাব তিন রকমের মানুষের দোয়া আল্লাহ টেলিগ্রামের আগে কবুল করেন দাওয়াতুল মাজলুম প্রথম দুঃখী ব্যক্তি দুঃখী ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ টেলিগ্রামের আগে কবুল করেন এখন আপনার গ্রামের যে সবের আলির বাবা কাল রাত্রে মরে গেছে সবের আলির বাবা বাবা কারো নাম সবের আলী হইলে আবার রাগ হইয়েন না 
আমি বুঝার জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনাকে টার্গেট করছি না সবের আলীর বাবা রাত্রে কলেরায় মারা গেছেন সবের আলী নামাজ পড়ে না দিন মানে না দিনের ধারে কাছেও যায় না এখন পরের দিন সবের আলীর বাবার জানাজা আল্লাহ আসে এসেছে জানাজা হবে এলাকার মানুষ এসেছে এলাকার মুরুব্বীরা এসেছে এখন আল্লাহ বলছে অকর রাব্বের হাম হুমা কয়েকটি সবের আলী নিজেই মামতি কর তুই যখন তোর বাবার মরা লস নিয়ে দুঃখ ভরা মন নিয়ে যখন জানা যা শুরু করবি আল্লাহর আরও থরথর করে কাঁপতে থাকবে যেই পর্যন্ত আল্লাহ তোর বাবাকে ক্ষমা ঘোষণা না করবে আল্লাহর আরশের কাপন থামবে না আল্লাহ একবার বাংলা একটা কথা আছে ভাড়াটিয়া সৈন্য দিয়ে দেশ জয় করা সম্ভব 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 না এখন সবের আলী তো আপনি জানা যা শিখার নাই নুরানি মাদ্রাসায়ও পড়ার নাই কোরআনও শিখার নাই এখন গ্রামের সর্দার মাদবর জিজ্ঞেস করে সবের আলী তোর বাবার জানাজার ইমামতি কে করবে তুই হুকুম দে এটা লাগে না বোধ হয় বালক ছেলে থাকলে তুই হুকুম দে কে ইমামতি করবে হুকুম দেওয়ার হাকিকতটা বুঝেন তোর বাপ মরে গেছে আসামি আর আল্লাহ রসুল বলছে তুই নিজে উকিল আর আল্লাহ শিখাই দিছে তোর বাবার মর আল্লাহর সামনে রেখে তুই রব্বের হাম হুমা বলে যখন কেঁদে উঠবি আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে তোর বাবাকে মাফ করে দেবে এখন সবের আলী তো কিছু জানে না আপনি আমার বাবার জানা জানা পড়ান ইমাম সাহেবের তো এটা পেশা ইমাম সাহেবের এটা ডিউটি কিন্তু আল্লাহ এটা বলেন নাই যে অমুক মসজিদের ইমাম দিয়ে পড়া বলছে নাকি তুই পড় তোর সাথে আমার সম্পর্ক ডাইরেক্ট হয়ে যাবে তুই সবচেয়ে বড় মজলুম এখন ইমাম সব জানা যা শুরু করেছে দুই তকবির শেষ হয়েছে সামনে আছে কয় তকবির কি দুই তকবির আরও সামনে আছে না এখন দুই তকবির শেষ হয়েছে ইমাম সাহেব তো মানুষ যেই রাতে সবের আলীর বাবা কলেরায় মারা গেছে সেই রাতে ইমাম সাহেবের মুরগি একটা শিয়ালে নিছে বুঝার জন্য বলছি জানা যার দুই তকবির শেষ হওয়ার পরে ইমাম সাহেবের মুরগির কথা মনে উঠছে আহার এই দুষ্ট শিয়াল কোথার থেকে আসলি কি জাতের মুরগি আমার এতগুলো ডিম দিত এতগুলো বাচ্চা কিটকিট করে আঙ্গিনা হাঁটত আমার কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে যেত মুরগি তো নিলি না আমার কলিজা খসায় নিলি আল্লাহ একবার ইমানদারি বলেন ইমাম সাহেবের কে সবের আলীর বাবার জন্য দুঃখ বেশি না মুরগির বাচ্চার জন্য দুঃখ বেশি মুরগি গেছে নিজের সবের আলী বাবা বেহেস্টে যাকার দোষ যোগে যাক হুজুরে হালুয়া রুটি ঠিক আছে ঠিক কিনা বলেন খবরদার খবরদার এমন বাচ্চা তৈয়ার করে যান যেই বাচ্চা আপনার কবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আসসালাম আলাইকুম ইয়াহাল কুবুর বললে হাত তুলবে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর পর্দা সরে যাবে আল্লাহর সাথে আপনার ওই ছেলে ডাইরেক্ট হয়ে যাবে আল্লাহ ওই ছেলেকে জেয়ারত করে জিজ্ঞাসা করে মা সাহালাকা ইয়া আব্দি এরে কদম আলী তুই কি চাস এখানে তুই আসসালাম আলাইকুম কে আমার আব্বারে মাফ চাই আমার আব্বা আম্মার মাফ চাই আল্লাহকে আমার ইজ্জতের কসম আমার জালালিয়তের কসম তুই মাফ চাইতে জানছস কেমনে মাফসে এটা চেয়ারম্যানের কাছে সাহায্য রিলিফের জন্য গেছেন এখন এক করে করতা চেয়ারম্যান সাহেব বিপদে আপদে আপনার কাছে আসি আজও এসেছি আমার মেয়ের বিয়া আমাকে এতগুলো টাকা দেন তা নাহলে আমি অনুষ্ঠান করতে পারি না একটা হাত লালাই একটা হ্যাঁ নায়ক 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 ভাবে এইভাবে বলেছেন কোন আদব নাই লেহাজ নাই কাটেসি নাই ভদ্রতা নাই কথা বলেন নাই তো গাছ কবাইছেন ঠিক কিনা বলেন এখন চেয়ারম্যান সব আপনার বোধ হয় শেষে কইলেন চেয়ারম্যান সাহেব কি ডিবেন দেন যদি না দেন মানা করেন কি বেয়াদব ঠিক কিনা বলেন কিন্তু এখানে বলার কিছু কাটেসি আছে কি না চেয়ারম্যান সাহেব ভালো মন্দ বিপদ আপদে আপনি সাহায্য করেন সহযোগিতা করেন আপনি এত এত দান করেন মানবিক আচরণ করেন বিপদে আপনার কাছে আসছি সবসময় আপনি আমার দিকে চাইছেন আজকেও আসছি আমার এই ঠেকা ক কত লাগবে ক দর নিয়ে যা আর যদি কেন মাফ করি দিলে দেন না দিলে মানা করেন দিস ইজ ম্যাটার অফ কার্টেসি ম্যাটার অফ কার্টেসি হলি কোরআন ইজ দা সুপার বুক অব দা ওয়ার্ল্ড ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খুলুন 
নবম সংস্করণ নাইন্থ এডিশন তারা তো ইহুদি খ্রিস্টান তো সোনার অক্ষরে ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকে হল বিশ্ব ইতিহাসের সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ডায়রি আরেক জায়গায় তারা এইটা দুই লাইন উপরে লিখেছে নবী সম্পর্কে কোরআন যিনি এনেছেন অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার অ্যাজ এ ফাউন্ডার অ্যাজ এ রোলার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ কমান্ডার অ্যাজ এ ল গিভার অ্যাজ এ ল মেকার অ্যাজ এ জাস্টিস মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড মোহাম্মদ দুনিয়ার সুপার ম্যান আর হলি কোরআন দুনিয়ার সুপার বুক সুপার বুক তাইলে আপনারা কি কোরআন বুঝতে চান শিখতে চান নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তারই তা তানুগত্য এটা মানতে চান করতে চান আল্লাহর কসম আপনার দুনিয়াও সার্থক হবে আখেরা তো সার্থক হবে এরপরে আমি আপনাদের কাছে একেবারে সংক্ষেপে একটা কথা বলবো এই কোরআন আল কোরআন ও হুজ্যতন লাকা আও আলাইকা হাসানের কঠিন দিনে এই কোরআন হয় তোমার পক্ষের উকিল হবে নয় তোমার বিপক্ষের উকিল হবে অকাল রসুল ইয়ারব ইন্না কাউমিত্যা খাজু হাজ আল কোরআনা মাহজুরা নবী একদল উম্মতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন মামলার আর্জি কি থাকবে রবুল আলমিন আমার উম্মতের যারা আমার উম্মত দাবি করেছে কিন্তু আমার কোরআন থেকে মুখ আরেক দিকে ফিরিয়ে নিয়েছে আমি সেই উম্মতের সাথে তোমাকে সাক্ষী করে উম্মতের সম্পর্ক ছিন্ন করলাম আমার খুন রাঙ্গা আমার দাঁত ভাঙ্গা আমার মাথার খুলি ভাঙ্গা আমার রক্তে রাঙ্গা ইসলাম যখন বিপন্ন হয়েছে ইসলামকে ব্যয়জ্যুতি করা হয়েছে ইসলামকে অপমান অবমাননা করা হয়েছে আমার উম্মত দাবি করেছে কিন্তু ইসলামের পক্ষে দাঁড়ায় নাই ইসলামের পক্ষে দাঁড়ানোর দরকার আসে না নাই জোরে কন আসে না নাই জোরে কন তাইলে আমরা সবাই দায়ী প্রত্যেকটা মুসলমান দিনে দায়ী আপনি দিয়ে দায়ী আল আল্লাহ আপনার কাজ আমরুবিল মারুফ নিহিয়ানিল মুনকার এই আমাদের অবস্থাটা কি একবারে খুব মুসুল্লি আমার ভাই খুব মুসুল্লি খুব দিনদার পাশক্ত নামাজ পড়ে মসজিদে একটু দূরে ঘরে নামাজের চোখি একটা বানাইছে আসে না নাই এখানে একবারে সময় মতো নামাজ পড়ে একদিন নামাজ পড়তে গিয়ে দেখে গন্ধ আসতে আসতে কিম্বুত কিম্বাকার বীর গুটে দুর্গন্ধ কি রে পচা গন্ধ পচা গন্ধ সেজদা দিলে গন্ধ আরও বেশি দাঁড়াইলে একটু কম বসলে মাঝামাঝি গন্ধেরও একটা হাকিকত অবস্থা আছে এখন ক আল্লাহ তুমি গন্ধটা দূর করে দাও যদি আমার এই প্রেয়ার রুম নামাজ রুম এটার গন্ধ দূর করে দাও তাইলে আমার বড় ভালো হয় আমার উপকার হয় এইবার দুই রাখাত নফল নামাজ সলাতল হাজত পড়লেন অতিরিক্ত দুই রাখাত নফল নামাজ পড়ে নিয়োগ করলেন রাবুল আলমিন গন্ধে থাকতে পারি না সেজদা দিতে পারি না ঘরে খাইতে পারি না সব ঘর দুর্গন্ধ আসতে আসতে দুর্গন্ধ বিট ঘুটে কিম্বুত কি মাকা দুর্গন্ধে পড়ে গেছে রাবুল আলমিন মেহরবানি করে আমার এই দুর্গন্ধ থেকে বাসাও ঘর আমনের ঘরের মালিক আমনে ঘরের সব কিছুর জিম্মাদারি আপনার উপরে ঘরে থাকেন আপনি ঘুমান আপনি আর ঘরের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য আল্লাহরে বললাম এটা কি আল্লাহর দায়িত্ব না ঘর আল্লাহর দায়িত্ব ইনি যা এলন ফিল আরো দে খালিফা বুঝার চেষ্টা করেন এইবার দেখেন যে গন্ধ যায় না আরো বেশি দ্বিতীয় দিন আবার নফল নামাজ হাজত নামাজ পড়ে আবার দোয়া করলেন আল্লাহ ঘরে তো থাকতে পারি না অবস্থাটা কি এখন তিন দিন পড়ার পরে গন্ধ আরো বাড়ে এইবার কয় গন্ধ তো যায় না আল্লাহ বোধে আগের মতো শক্তি অ্যাবিলিটি নাই এখন বউ একটু হুঁশিয়ার ছিল বউ কয় দোয়া কালামে কিছু হবে না আগে দেখেন ঘরের কোনোখানে ইন্দুর পড়ছে কি না বিলাই মরেছে কি না খুঁজতে 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 স্বামী স্ত্রী দোনজন মিলে দেখে যে একবার নামাজে সকির নিছে আস্ত এক বিড়াল ছয় দিন আগে মরেছে পৌঁছে একবার এখন গলে গলে গেছে কিলবিল কিলবিট করে গন্ধ সেখান থেকে আসে বিলাই দেখে আপনি আরো হুঁশিয়ার আরো একশনে গেছেন গাইবার নফল নামাজ চাই জায়গাত পড়ো আচ্ছা পড়লাম কেউ রাবুল আলমিন 
এতদিনতে বুঝি নাই নামাজের চোখে নিচে বিড়াল পচে গেছে সেজদা দিতে পারি না খাইতে পারি না ঘুমাতে পারি না নিঃশ্বাস নিতে পারি না রব্বুল আলমিন তুমি রহমতের হাত বাড়াইয়া এই পচা বিড়ালটারে দূর করে দাও এইটা বোধ হয় বিবেকের কথা নাকি ঘরের মালিক তুই আর বিড়াল সাফ করতে ডাকসকারে আল্লাহ রে ঠিক কি না বলেন এখন গন্ধ আরো বাড়ে কোন নামাজ দোয়া কবুল হয় না বিড়াল যত পসে গন্ধ আরো তিন দিন একাধারে নামাজ পড়লেন হাত উঠাই দেন কামের কাম কিছুই হয় না এইবার ইল্লা তান শুরু হু ভাইয়াস দেবু কুম আজাবান সাদিদা ওই স্টেপ দাল ওই স্টাপ দেল কাউমান গায়ে রাখুম ওলা তাদুর রুহু সাই আ আমি কিন্তু এই আলোচনা এতক্ষণ করবো আমার খেয়ালে ছিল না তারপরও কর্তৃপক্ষ আমাকে সময় দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই আমার কথাগুলো কি আপনারা বুঝতে পারছেন তো আমি একটা কথা অযৌক্তিক বলার চেষ্টা করি না দেশে হোক বিদেশে হোক আমি কোরআনের কথাগুলো বলার সময় আর্গুমেন্ট হিসাবে এমনভাবে পেশ করি এই পর্যন্ত অনেক অমুসলিম আল্লাহ শোকর আমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে আল্লাহ হয়তো এগুলো আমার না জাতের সবচেয়ে বড় উশিলা করবেন এটা আমি আশা করতে পারি এখন আপনি দেখেন যে কেড়া পুরা বিড়াল এখন আপনার ওই ফলরের মধ্যেও কেড়া বাইরে হয় এখন আপনি যত নামাজ পড়েন দোয়া করেন সদ্গা করেন আল্লাহ তুমি আমার এই গন্ধ থেকে বাসাও বোধ হয় বাসবেন এইবার আর দোয়ায় কাম হবে না অ্যাকশন অ্যাকশন ডাইরেক্টশন এইবার নাতি বললেন নাতনি বললেন ছেলে বউ নাতি দুয়ের ডাললেন কে কাম কর তোরাতে হরমুল একটা দিলাম হরমুল চিনেন তো পাটখড়ি পাটখড়ি কে তোরাতে সলা একটা দিলাম নারকেল গাছের সলা তোরাতে এই কাঠি একটা দিলাম তোরা সবাই মিলি যে যে পারস গুতা এই পয়সা বিড়াল বাইর কর এখন এক একজনে সলা একটা দিয়ে গুতাইলে বিড়াল চলে যাবে না সলা ভাঙবে বিড়াল যাবে না সলা ভাঙবে বিচ্ছিন্ন একটা সলা সলা দিয়ে তো ঝাড়ুই দেয় ময়লা দূর করে কিন্তু সলা ভাগ ভাগ থাকলে এই সলা দিয়ে ময়লা দূর হবে না বরং সলা আরো ভেঙে যাবে ঠিক কি না বলেন এখানে আল্লাহর প্রশিক্ষণ দেখেন কোরআনের ডাইরেক্ট ওয়ার্ডার ওয়াতা সেমু বেহাবলিল্লাহ জামিয়া সবগুলা সলাকে একত্র করে ভালো করে বান্ধেন ভালো করে বান্ধেন বাম দিয়ে এইবার আপনি পচা বিড়াল এটারে পিটানো ঠেঙ্গানো শুরু করেন বিড়ালের বাবারও ক্ষমতা নাই এই সলা দিয়ে যখন অ্যাকশন শুরু করবেন বিড়াল পরিষ্কার হবে ঠিক কি না বলেন তাহলে আপনি একটা সলা এই ভাই আর একটা সলা ওই ভাই আর একটা সলা এখন একটা সলা দিয়ে চার দিক থেকে গুতাইলে পাপ যাবে না গন্ধ যাবে না সলাগুলো একত্র করতে হবে এটা হলো জামাত এটা হলো জামাত এটা হলো সংগঠন আল জামাত ও রহমতন সুতরাং আমাদের একত্রিত হতে হবে ও আতা সামু বে হাবলি লাহে জামিয়া ওয়ালা তাফার রাখু একটা কথা বলে আমি শেষ করছি সেই কথাটা হলো মুসলমান মদিনায় গেছে মদিনায় গিয়ে দেখে পুরা মদিনা নগরী ইহুদিদের হাতে ব্যবসা তাদের হাতে বাণিজ্য তাদের হাতে মদিনার সবচেয়ে বড় পানির কুয়া যেখানে পানির দরকার বেশি এটার মালিক ইহুদিরা বীরে রৌমা বীরে রৌমা সব ব্যবসা মনোপলি ইহুদিদের হাতে এখন আস্তে আস্তে দিন মাস বছর ইহুদিরা যখন দেখল মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বাড়ে তারা চিন্তা করলো শতাব্দী শতাব্দী ধরে আমরা মদিনায় নেতৃত্ব কর্তৃত্ব করতে করে যাচ্ছি কোথায় মক্কা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো এই মুসলমানরা এই যুগে কেউ মৌলবাদী এই যুগে কয় জঙ্গি এই যুগে বলে চরমপন্থী ঠিক কি না বলেন আজকে কাশ্মীরের মুসলমান জঙ্গি ফিলিস্তিনের মুসলমান জঙ্গি কি অবস্থা ফিলিস্তিনে চলতেছে জঙ্গি মারে জঙ্গি মারে কি অবস্থা কাশ্মীরে চলতেছে বসনিয়া চেসনিয়া চলতেছে উইগর কাশগরে চলতেছে বাংলাদেশে এক বছরের জাতীয় বাজেট যা হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রতি বছর বাংলাদেশের বাউন্নগুণ বেশি টাকা ডলার শুধু একটা খাতে বাজেট হয় 
তোমরা সারা দুনিয়াতে প্রচার করবা ইসলাম জঙ্গি বা মুসলমান জঙ্গি এটা প্রচার করার জন্য বাংলাদেশের জাতীয় সব বাজেটের যদি বাউন্ন গুণ বেশি টাকা বাজেট করে মুসলমান জঙ্গি এটা প্রচার করার জন্য আপনার ঘরে একজন পথিক আসছে সে সফরে আসে যেতে পারে না রাত হয়ে গেছে সে আপনার কাছে বলল আমার একটু জায়গা দেন তার কোনো আশ্রয় নাই আপনি দিল দরিয়া মানুষ জায়গা দিলেন বিছনা দিলেন মশারি দিলেন ভালো করে খাওয়াইলেন ঠিক কিনা বলেন তার বহুত সম্মান করলেন সকাল যখন হয়েছে তখন ওই লোকটা আস্তে আস্তে উঠে পাল তল্পি তল্পা গুটিয়ে এবার আপনাকে ডাকছে কে বাড়িওয়ালা হুজুর এই দিকে আসেন কায় আসি হ্যাঁ কি বলবেন কে আপনি বাড়িটা থেকে বের হয়ে যান এখন থেকে আমি বাড়ির মালিক এখন থেকে আমি বাড়ির মালিক এখন বাড়িটাই দখল করে ফেলেছে এখন আপনি যদি তাকে ধাক্কান তার অন্ডকোষে লাথি মারেন অন্ডকোষে লাথি বুঝেন তো এসানো তলা লেসানু হু আল্লাহ একবার দেখেন কোরআন দেখেন ইসলাম মানুষ যখন নিরাশ হয়ে যায় মোকাবিলা করার শক্তি হারিয়ে ফেলে যখন দেখে যে আমি ও আমাকে মেরে ফেলবে তখন চিন্তা করে মারবি তো মারবি মরে যাব তো যাব যাওয়ার আগে তোর অন্ডকোষে অন্তত একটা লাথি হলো মারব এখন ওই মুসাফিরটা বলে বাড়ি আমার তুমি ঘর থেকে বের হও এখন বাড়িওয়ালা ধাক্কা দিয়ে তাকে বাইর করে দিছে এখন বাড়িওয়ালা ওই পথিক রাস্তায় গিয়ে চিল্লে আর কয় এই বাড়ির মালিক জঙ্গি জঙ্গি এই বাড়ির মালিক জঙ্গি জঙ্গি কে বাড়িওয়ালা নাকি তুই হারাম জাদা বাড়িওয়ালা নাকি তুই হারাম জাদা আমেরিকার দিকে তাকান যারা এত বেশি বাজেট করে শুধু একটা খাতে ইসলাম জঙ্গি মুসলমান জঙ্গি এটা প্রচার করবি ইহুদিদের এটা সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা এখন জঙ্গিবাদ সব জঙ্গি ইসলামের ভিতরে আর মুসলমানের ভিতরে আমেরিকাতে এমন কোনো সপ্তাহ যায় না এমন কোনো সপ্তাহ যায় না বিভিন্ন কলেজে প্রাইমারিতে স্কুলে ঢুকে ব্রাশ ফায়ার করে ছাত্র শিক্ষক সহ পাইকারি মেরে ফেলে সন্ত্রাসীরা তারা জঙ্গি না কিন্তু কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় এখান থেকে উজার করে দেয় ফিলিস্তিনে আজ থেকে আশি বছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দুনিয়ায় কোথাও ইহুদিদের জায়গা নাই ইহুদি ট্রুম্যান আর ওয়াইজম্যান তারা এই দুই নেতা জাতিসংঘে প্রস্তাব করলো যা আরও হতে অনেক জায়গা পড়ে আছে শুধু হিটলার ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছে হলোকাস্ট হলোকাস্ট হিটলার এখন ইহুদিরা দুনিয়ার কোথাও তাদের রাষ্ট্র নাই থাকতেও পারে না জাতিসংঘে তারা প্রস্তাব আনলো আমাদেরকে একটু জায়গা করে দেন জাতিসংঘ বলল ফিলিস্তিনের এখান দিয়ে জর্ডান নদী নীল নদ জর্ডান নদী এবং ফোরাত নদী দাজলা ফোরাত ইউফ্রেতিস টাইগ্রিস এই নদীগুলোর মাঝখানে বিশাল একটা জায়গা সেখানে অল্প কিছু মানুষ আছে জেরুজালেম কেন্দ্রিক জেরুজালেম কেন্দ্রিক এই জায়গাটা খালি তখন জাতিসংঘ প্রস্তাব দিল যে তোমাদের তো জায়গার অভাব নাই এই লোকগুলোর ইফুজি থাকার জায়গা নাই তোমরা ওদেরকে একটু থাকার জায়গা দাও আর মুসলমানরা দরিয়া দিল বড় দিল কাহারে বাসারেরা এত কষ্ট পায় ঠিক আছে পাঠান ঠিক আছে পাঠান পাঠাইছে আজকে আশি বছরের মাথায় এসে দেখা গেল ওই ফিলিস্তিনের আয়তন যেটা ছিল কয়েক লক্ষ বর্গ মাইল সবটা ইহুদিরা দখল করে ফেলেছে এখন শুধু পশ্চিম তীর ওয়েস্ট ব্যাংক গাজা এগুলো ইহুদিরা দখল করে ফেলেছে দখল করে ফেলার পরে এখন ফিলিস্তিনি মুসলমানরা করে গায়ে গায়ে লেগে পিপলার ডিবির মতো পনেরো কিলোমিটার পনেরো বর্গ কিলোমিটার পনেরো বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে তাদেরকে ঢুকাই ফেলেছে পুরো ফিলিস্তিনরা দখল করে ফেলেছে এখন এই ফিলিস্তিনি মুসলমানরা তাদের বাপ দাদার জায়গা ভিটা তুই মেহমান তোর জায়গা নাই তোরে জায়গা দিলাম এখন তুই বলস তোরা বাইরে আমি ঘরের মালিক 
এখন ফিলিস্তিনি মুসলমানরা যদি তল পেটে লাথি মারে এই লাথি মারাটাই বোধ ইনসাফ কি লাথি মারাটাই বোধ ইনসাফ কিন্তু বলে যে না ইহুদিরা নির্যাতিত মুসলমানরা জঙ্গি 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 এই চলছে এক দিক আরেকটা দিক তাবরিয়া উপসাগর প্রায় শুকিয়ে গেছে বাসানের খেজুর বাগান খেজুরহীন হয়ে গেছে জোগাড়ের খুব শুকিয়ে গেছে তামিম দার এই হাদিস মুসলিম শরীফে আপনি বাংলা অনুবাদ দেখেন হাদিসটা পড়ে দেখেন তামিমে দারি তার তিরিশ জন সঙ্গী নিয়ে সাগর ভ্রমণে গিয়ে একটা দ্বীপে যখন তুফান তাদেরকে নিয়ে গেল সেখানে গিয়ে তামিমে দারি তিনি খ্রিস্টান ছিলেন তখন সেখানে গিয়ে তামিমে দারি যখন দ্বীপে উঠলেন একটা পুরানো বিল্ডিং সেখানে ঢুকে তিনি একটা জন্তু দেখলেন সারা শরীরে পশম পশম ভালুকের মতো মুখটা চেহারাটা মানুষের মতো তামি দাঁড়ি একটু ভয় পেয়ে গেলেন কতটা আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি কে তুই হু আর ইউ ও জন্তুটার জবান খুলে গেল সে বলল আই আম জাসা জাসা আমার নব জাসা তোমরা কোথা থেকে এসেছ বলে যে আমরা জজিরাতল আরব থেকে এসেছি কে তোমরা কোথায় যাবে তাই আমি দাঁড়িয়ে বললেন আমরা দরজালের খোঁজে এসেছি ও যাচ্ছা তখন বলে এখান দিয়ে সামনে যাও ও যে পুরানো পাথরের গাঁতনিওয়ালা একটা কালো বিল্ডিং আছে সেখানে দরজাল আছে সঙ্গীদেরকে নিয়ে তাই আমি দাঁড়িয়ে সেখানে গেলেন যাওয়ার পরে দেখি যে একটা লোক মধ্যম বডি স্ট্রেকচার চোখ একটা নাই চোখ তো নাই নাই চোখের হেরও নাই হের লোহার শিকল দিয়ে তার হাতগুলো এইভাবে বাঁধা পাওগুলো এইভাবে বাঁধা কুমড়া সঙ্গি বুঝেন তো বুড়িয়ারা বুঝছে কুমড়া সঙ্গি এমনভাবে বাঁধা তাই আমি দাঁড়িয়ে বললেন যে হু আর ইউ তুমি কে তখন ওই বাঁধা কানা লোকটা বলল আনা মাসিহের দাজ্জাল আমার নাম দাজ্জাল আমাকে এই ডিপে বন্দি করে রাখা হয়েছে আমার পৃথিবীতে যাওয়ার সময় খুব কাছে ঘনিয়ে এসেছে এখন ওই তামিমে দাঁড়ি মুসল তাদেরকে জিজ্ঞেস করে হু আর ইউ তোমরা কারা ফ্রম হু আর ইউ আর তোমরা কোথার থেকে এসেছ তামিমে দাঁড়িয়ে বললেন আমরা আরবের লোক আমরা এখানে সফরে এসেছি তুমি তো দাজ্জাল কা হ্যাঁ আমি দাজ্জাল কা আমার দুনিয়াতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আচ্ছা তামিও দাঁড়ি তোমাদেরকে জিজ্ঞাস করি বায়সানের খেজুর বাগান তাবরি উপসাগর সিরিয়ার গোলান হাইট জর্ডান এই জায়গার মাঝখানে তাবরিয়া উপসাগর আশি বর্গ কিলোমিটার একটা উপসাগর জর্ডান নদী থেকে এসে লেগেছে বায়সানের খেজুর বাগানে খেজুর আছে কি না যেই বাগানের খেজুর পুরে আরব খেত বহির্বিশ্বে যেত এত খেজুর সেখানে ছিল তাই আমি দাঁড়িয়ে বললেন যা এখন খেজুর নেই অল্প কয়েকটা গাছ আছে এগুলাতেও খেজুর হয় না দাজ্জাল বলে আমি যখন পৃথিবীতে যাব তখন বাসানের খেজুর বাগানে খেজুর থাকবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু দাজ্জাল বলে আমি যখন পৃথিবীতে যাব তখন তাবরিয়া উপসাগরে পানি থাকবে না এই খেজুর বাগানের পাশে তাবরিয়া উপসাগর পানি থাকবে না নাম্বার থ্রি দাজ্জাল বলে আমি যখন পৃথিবীতে যাব তখন জুগারের কূপ শুকিয়ে যাবে বর্তমানে তাবরিয়া উপসাগর এটাও শুকিয়ে গেছে জোয়ার আসলে জর্ডা নদী থেকে সামান্য পানি ঢুকে ইহুদিরা এই পানিগুলো পাইপ দিয়ে ইসরায়েলে নিয়ে যায় চাষাবাদ করে জু জু পূর্ণিমা বয়সে পানি একটু বেশি আসে আপনারা জানেন তখন ইহুদিরা এই পানিগুলো সারাদিন টানে তাদের চাষ টাস ক্ষেত্রগুলো সব এই পানি দিয়ে তারা ফসল ফলায় বাগান করে যেই পানিটা উদ্বৃত্ত থাকে কিছু পানি রয়ে গেছে এইটারে পাইপ দিয়ে টেনে তারা মরুভূমিতে ফেলে দেয় সিরিয়া জর্ডানের মুসলমানদেরকে পানি খাইতে দেয় না জুগারের কূপ লুত আলাই সালাত সালাম যখন ফিলিস্তিন থেকে হিজরত করে ট্রান্স জর্ডান আসলেন 
চাচা ইব্রাহিমের নির্দেশে জাকারতার নাম সাদুম বা সাইদুম এখানে আসলেন বিবিও পিসি পিসি দৌড়ায় আসতেছিল বিবি কার বিবি লুতের বিবি জিবরে এসে বললেন এই বেডিরে নেওয়া যাবে না ইল্লা ইমরা টাকা কোরআন বলছে আপনি আপনার সাথে যারা ইমানদার আপনার পরিবারের যারা মুসলিম সদস্য তাদেরকে নিয়ে যান তাদেরকে নিয়ে যান কিন্তু এই মহিলাকে নিতে পারবেন না এই মহিলাকে নিতে পারবেন না শেষ মেস জিব্রাইল আলাহ সাল্লাম তিনি সেখানে আসলেন লুতের বউ উনিশ ফিট লম্বা উনিশ ফিট লম্বা বুঝতে পারছেন আল্লাহর হুকুমে সে লবণের পাহাড় হয়ে গেল পুরো শরীরটা লবণ হয়ে গেল এখনো দেড় সির একটু দূরে সে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এই লবণের পাহাড় আল্লাহ তাকে বানিয়ে দিলেন কারণ সে ইমান আনে নাই যার জন্য ওই যারা নাজাত পেয়েছে মুক্তি পেয়েছে তাদের দলে আল্লাহ তাদের তাকে গ্রহণ করেন নাই গ্রহণ করেন নাই তো সেই দিন লুত আলাই সালাম যার কথা একটু আগে কোরআনে তেরো বার বলে শিখিয়াল আছে বোধ হয় তেরো বার ঘটনা বহুল এই জীবন এরপরে আসেন দুইটা মেয়ে সঙ্গে ছিল বড় মেয়েটার নাম ছিল রাবাহ ছোট্ট মেয়েটার নাম ছিল জুগার জুগার ছোট্ট মেয়েটা আগে মারা গেছে তখন দেড়শি মৃত সাগরের পাড়ে একটা কুয়ার কাছে মৃত সাগরের পাড়ে একটা কূপের কাছে লুত আলাহ সাল্লাম এই জোগারকে দাফন করেছিলেন ওই কূপটার নাম সেদিন থেকে জোগারের কূপ জোগারের কূপ দাদাল জিজ্ঞাস করলো জোগারের কূপে পানি আছে কি না তাই দাঁড়ি বলে হ্যাঁ প্রচুর পানি আছে আশপাশের লোকেরা এখান থেকে পানি নিয়ে চাষাবাদ করে পানি খায় পানি পান করে পানির কোনো অভাব নাই দাজ্জাল বলল আমি যখন পৃথিবীতে যাব তখন জোগারের কূপে পানি থাকবে না বর্তমান জোগারের কূপ আপনারা গুগল সার্চ করেন উইকিপিডিয়া দেখেন জোগারের কূপে সারাদিন বালতি ঘুলাইলেও এক এক বালতি পানি পাওয়া যায় না শুকিয়ে গেছে তাহলে নবী যা বলে গেছেন সব সব হয়ে গেছে এখন শুধু দরজাল আসার বাকি এই মুহূর্তে এই সময় সন্ধিক্ষণে আপনি যদি নবীর পথে দাঁড়ান নবীর শূন্যা এটাকে চিন্তা করার জন্যে দাইয়ে আল্লাহ হিসাবে দিন কায়েমের এই কাফেলায় শরিক হয়ে যান ফালাহু আজর মেয়াতে শাহিদ নবী বলছেন আপনাদের এক একজনের আমল নামায় আল্লাহ একশত শহীদের সোয়াব দান করবেন তাহলে একশত শহীদের সোয়াব আপনারা পেতে চান তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমা আলাই নাইল্লাল বালাক ও আখের দাওয়ানা আনিল হামদুল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাতু আপনারা কেউ যাবেন না আজান হবে জমাত হবে জমাতের পরে